Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre et d'être toujours fidèles à notre programme du Bonjour d'Algérie. Exceptionnellement aujourd'hui, je remplace donc Radia et on lui souhaite bon rétablissement. En tout cas, elle sera là, Inch'Allah, parmi nous. Euh, nous aurons le plaisir d'être accompagnés jusqu'à 9h30. Nous aurons également le plaisir de retrouver M. Benachnou, Fethi Benachnou, notre médecin du Bonjour d'Algérie. Il sera là pour revenir sur la journée mondiale de la tuberculose. C'était hier. Nous y reviendrons avec les grandes lignes, à savoir concernant cette maladie, cette pathologie qui touche encore encore quelques personnes. Nous aurons également à parler aussi d'événements culturels, à savoir un événement qui sera organisé du côté de Azfoun, une très belle initiative de l'association et du collectif et amis de l'association Accor et les amis d'Azfoun. Ils, ils vont organiser ce week-end, le 29 et 30 mars, à Azfoun, une belle rencontre euh, autour du mot « Awel ». Bien sûr, ça s'appelle Awelner, nos mots. Ce sera donc des journées d'études qui se dérouleront du côté d'Asfoun. Et bien, pour cette, pour cette belle occasion, nous aurons le plaisir d'avoir l'organisatrice de ce projet et un inventeur de jeux de société. Il sera là pour nous parler de son aventure lui-même et surtout sa passion pour les anciens jeux qu'il revisite et il met au goût du jour. Il sera là pour nous en dire un peu plus. Et puis, on aura également le plaisir de recevoir un jeune chef d'entreprise qui, lui, a donc a fait une formation professionnelle et passé par la formation professionnelle. Il s'est lancé aujourd'hui dans tout ce qui est, euh, bien sûr, réseau, système d'exploitation. Il a créé sa propre entreprise qui s'appelle Skygate. On en saura plus et surtout, il viendra nous parler donc, de cette journée qu'il donnera à l'occasion, bien entendu, des entreprises qui cherchent de nouveaux produits à développer. Ça se passera aujourd'hui autour, bien sûr, de l'entrepreneuriat au niveau de la Wilaya d'Alger. On en saura plus tout à l'heure avec l'organisatrice et bien sûr, ce jeune chef d'entreprise. On terminera l'émission avec un jeune artiste, il s'agit de Mohamed Mensahed, qu'on aura le plaisir à vous faire découvrir et bien sûr euh, découvrir son univers musical. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un bon moment. On vous invite à suivre euh, tout de suite la météo présentée par Amel Haribi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Ben, Puisqu'on n'est pas souvent sur le même plateau, oui, j'ai toujours plaisir à la retrouver. C'est Amel Arribi. Bonjour Amel. Bonjour, bonjour Amel. Comment ça, ça va Un grand plaisir, moi aussi. Oh, ça, ça faisait fait longtemps. C'est oui. vrai qu'on les renouvelle souvent. Exactement. <rire> Mais on se voit en dehors de la région. Voilà, voilà, en dehors du studio plutôt. Tout à fait. Alors, il paraît que les températures vont monter aujourd'hui. À l'ouest le plus. D'accord. Oui. Sur Alger, donc euh, on n'a pas aussi, besoin de grosses vestes ce matin. Euh, le matin, par contre, si. Quand même, oui. Mais l'après-midi, ça va, ça va chauffer. D'accord, on vous écoute. Allons-y. Bonjour à tous et bon réveil. Et eh bien, pour aujourd'hui, on aura un ciel plutôt voilé, un nuageux, mais sur les régions euh, de l'ouest, ces nuages vont s'atténuer en fin de journée. Sur le centre, très eh bien, près des côtes, on aura un ciel partiellement voilé, dégagé à partiellement voilé près des côtes est. Mais vers l'intérieur, centre et est, et eh bien, des nuages bas assez denses euh, qui vont donner quelques pluies et aussi parfois des orages durant la journée. La moitié sur d'un ciel localement nuageux sur le Bécharoua avec quelques pluies sur l'extrême sud également euh, du côté de la Saoura plutôt voilé du Nord Sahara vers les Oasis le Ega Tassidi dégagé à partiellement voilé partout ailleurs et avec deux fréquences seulement de sable sur le Sahara central et l'extrême sud les températures quant à elles eh bien elles vont accuser une, accuser une légère hausse mais plus vers l'ouest avec toutefois un maximum de 26 degrés du côté de Tlemcen 25 au Rang, 24 à Mascara, 22 degrés à Alger, 20 degrés à Tiziouzou, 21 à Naba, 18 à Sétif, 20 degrés à Albiot, 17 à Djelfa, 16 degrés à Vatna. Au sud, 24 degrés Biskra, Béchar, Gardaya, 26 degrés Hassim Soud, Ouagla, 27 à Tavan Rasset, Janet, 32 à Insalah, 31 à Tindouf et enfin le maximum, comme toujours à Borj Petit Mortal et Ingzam avec 37 degrés. On va faire un petit voyage comme toujours du côté de l'Europe où le ciel restera bien dégagé vers Londres, Bordeaux, Madrid, peu nuageux à Lisbonne, des éclaircies vers Dublin, Copenhague, également Budapest, Berne, Paris et et Rome. Des pluies seront, seront attendues du côté de Varsovie. Des pluies orageuses à Berlin, temps couvert à Marseille. Côté température, eh bien, on relèvera 7 degrés à Copenhague et Berlin. 12 à Paris, également Dublin, 13 à Londres, 10 degrés à Berne, 14 à Budapest, 8 à Prague, 9 à Varsovie, 22 à Bucarest, 19 à Athènes, Rome, 18 à Marseille, 22 degrés à Madrid et enfin 26 degrés, le maximum cette fois-ci à Lisbonne.
Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Voilà, merci beaucoup Amel. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Et également. Et puis à tout à l'heure, midi à tout à l'heure, et 19h. Oui. On va vous laisser repartir avec un beau duo. Je suis sûre que vous aimez ce duo. C'est qui Aussi une Lasnami, Selma Quiret. Ah, j'adore. Oui. Voilà, et puis c'est une chanson qu'on connaît bien qui a été revisitée. Minel Barah Boulio. Ah oui, oui, oui. Voilà. Non, un chanson. beau duo. On ouais. vous laisse repartir avec cette belle chanson. Allons-y. <rire> Allez, c'est pour vous. Un beau duo, Hossein Lasnami et Selma Quiret.
belle reprise qui a beaucoup fait plaisir à notre invité, M. Benachnou. Fethi Benachnou, bonjour. Bonjour, Spah Khair. Comment ça va Ça va, c'est un plaisir d'être ici. De, euh, la semaine. La semaine <rire> et j'espère que... Euh, Rabia ne va pas se mahrez. Ne va pas se fâcher, on vous a volé à mahrez Rabia. <rire> le vendredi, c'est vrai que vous avez rendez-vous avec le, la santé, bien ouais. sûr, chaque vendredi mmh. dans Bonjour d'Algérie. C'est très sérieux et aujourd'hui, exceptionnellement, pour revenir sur cette journée mondiale de la tuberculose, on vous a invité pour très en bien. parler et pour bien sûr faire le point sur ce qu'en est, qu est la maladie, où en est la maladie ici en Algérie, partout dans le monde, puisque c'est une journée décrétée ouais. par l'OMS. Euh, premièrement, je crois qu'en matière de santé pour, au service du citoyen, euh, ce n'est pas un vendredi ou un lundi ou un samedi. Ou là, je crois qu'il faut être sur le, le pied de guerre, je mm -hmm. le dis, euh, parce qu'il y, y a des éléments qui, qui commencent à faire peur, je vais expliquer, au point de vue santé. Hein, oui. euh, cette réapparition du choléra, cette réapparition de la rougeole, mm -hmm. Euh, euh, avec tout ce tintamarre. Euh, oui. la... Malheureusement, c'est donc des maladies qui étaient donc presque oubliées, qui aujourd'hui sont létales et qui euh, créent aussi des inquiétudes au, au point de vue, donc euh, au, point, au, au grand point donc, de la santé. Voilà. Euh, ça, ça fait partie des maladies transmissibles, oui. même avec le sujet d'aujourd'hui, euh, qui est la tuberculose. Euh, ce qu'il faudrait savoir, c'est une grande fierté. Et je ne parle pas par... Euh, sentiment ou par non, en, en tant que professionnel, c'est une grande fierté du système national de santé. Mm -hmm. euh, comment il était réellement appliqué sur le terrain. Mm -hmm. Prenons la tuberculose. Euh, entre parenthèses, vous savez mm -hmm. qu'on euh, nous a appris et, et on le disait aux mamans, dans, un enfant avait la rougeole. Mm -hmm. On lui disait, madame, laissez votre gosse, parmi les autres gosses, il, il faut soit, voilà. contaminer. Oui. Et c'est important, et c'est important dans le sens où il vaut mieux avoir la tuber, la, pardon, la rougeole très tôt. jeune, oui. très tôt, c'est beaucoup plus grave euh, parce que ça a des, 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 des signes secondaires, des conséquences, des, euh, quand on a la rougeole à, à l'âge adulte. adulte. Je referme la parenthèse. Donc vous voyez que le, le sujet, la tuberculose, croyez-moi, c'est un. Je suis très honoré, sincèrement, en tant que médecin, en tant qu en tant que algérien, de parler de la tuberculose. Si s'il y a une grande fierté, si vous permettez, je vais faire oui. un petit peu d'historique. Le colonialisme en Algérie, il, il, il faisait un génocide de la population algérienne mm -hmm. par le fait de bombarder, de tuer, de torturer, de tout mm -hmm. ça. Mais en même temps, il y avait un génocide silencieux et beaucoup plus efficace entre guillemets. Mm -hmm qui était la maladie. Oui. Euh, on laissait, et regardez, ça c'est important ce que je vais dire, on laissait les Algériens dans des conditions de vie déplorables. Déplorable. Ils ne mangeaient pas bien, le logement était mmh. catastrophique, le froid, le mmh. froid, l'hygiène, c'était ouais. catastrophique. C'est le milieu idéal pour que la tuberculose mmh. éclore. Ouais. Ça, ça c'est très important. C'est un indicateur de misère. Ça. Euh, classiquement, c'est ça. Mmh. Deuxièmement, la tuberculose qui était quelque chose d'atroce en Algérie, la population, les gens, comme je vous le disais, mm -hmm. les gens marchaient dans la rue, ils toussaient du, du pus, sang, oui. ils toussaient du sang, mm -hmm. ils toussaient, et c'est important, tenez-vous bien, cette maladie qui est une pathologie catastrophique, l'Algérie l'avait éradiquée. L'Algérie, le système national algérien a éradiqué la tuberculose, et en plus, c'est une maladie très dangereuse parce qu'elle est contagieuse. Donc euh, la propagation se fait aussi d'un individu à un autre. Oui, et le système thérapeutique, mm -hmm. là, permettez-moi de rendre hommage à nos maîtres qui nous ont appris cela mm -hmm. et nous ont montré ce que c'est que la tuberculose. Et attention, ouais. c'était des professeurs, il n'y avait pas assez d'argent. Il n'y avait pas d'argent comme maintenant des budgets, on n'avait rien. Et deuxièmement, c'était des gens qui s'impliquaient sur le terrain, qui n'étaient pas dans les bureaux, à décider sur des statistiques ou je ne sais quoi. Permettez-moi de rendre hommage à Israël Rahma, mm -hmm. professeur Cholet, mm -hmm. qui se trouvait à Benimsous, on était en formation, il se trouvait le matin tôt dans les services avec les femmes de ménage, mm -hmm. avec les femmes de ménage, et il expliquait, parce que cette maladie était très liée, oui. et elle est toujours très liée, au niveau d'hygiène. Regardez, c'était des gens et qui s'impliquaient. il en a sauvé des, des vies. Il, il a, a fait un bon qualitatif. Il a continué à en sauver juste après l'indépendance également. Il a continué aussi à voilà. exercer son beau métier. C'était un bon qualitatif et on a réussi à, euh, sincèrement, 
l'éradiquer. J'aime pas ce verbe. On, a, on est arrivé un petit peu à l'écarter de, de la scène pathologique. Et ce qui est bien, mm -hmm. c'est que le modèle de traitement, parce qu'on avait, euh, on n'a pas assez de temps, il y avait une, une stratégie. Euh, traitement première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Euh, ces stratégies, ce n'est pas la grande euh, truc. Oui, oui. Non, mais c'était des trucs, être très près du malade, euh, être euh, aux côtés du malade, expliquer au malade. Et surtout, on avait des malins, comme maintenant, des gens malins, qui ramenaient des médicaments de France. Mm -hmm. De France, carrément. Oui. C'était le, le, le traitement euh, en dernier ressort. C'est-à-dire mm -hmm. que dans ta stratégie, oui. c'est en dernier ressort. Eh bien, on arrivait à, à leur saisir les médicaments en arrivé parce qu'il y avait un programme de prise en charge qui a été sérieusement suivi et ce qui m'étonne c'est que maintenant ce qui me peine mm -hmm. c'est que maintenant on repart sur la tuberculose en Algérie alors qu'on devrait être euh, on a été pour l'Amérique latine on devrait être un modèle un modèle dans la prévention et le traitement et la tuberculose ne devrait pas exister mais si elle doit exister en, en, voilà, en des petit, proportions très voilà. petites. Et surtout, ne devrait plus tuer. Parce que bon, c'est une maladie qui malheureusement euh, fait, des, fait mm -hmm. des décès et des cas de décès. Alors, on peut parler justement des symptômes, M. Benachou Oui, c'est un, un truc très important. Vous savez que dans notre corps, mm -hmm. tout être humain, vous, moi, ceux qui nous voient, ceux qui nous écoutent, oui. on possède une armée, réellement. Mm -hmm. Et une armée, c'est de défendre un territoire. C'est ça. L'armée qui existe au niveau du corps humain, c'est ce qu'on appelle le système immunitaire. immunitaire. Mm -hmm. Mais une armée, elle doit être bien nourrie, elle doit être bien formée, elle mm -hmm. doit être en forme pour oui. pouvoir livrer bataille. Mais dans certaines conditions socio-économiques déplorables, des gens qui ne mangent pas bien, qui n'ont pas une nourriture, et Dieu sait... Équilibré. Équilibré. Et, et Dieu sait, sur ce même plateau, on ne fait que le dire depuis. L'alimentation est très importante. Quand on dit des fruits et légumes, vous savez que les fruits et légumes renforcent le système immunitaire. immunitaire Donc sûr. vous voyez que tout est lié. Alors là, c'est un système immunitaire défaillant. Alors, vous avez une dégradation de l'état général. Oui. Ça, c'est la tuberculose, disons, classique, euh, mm -hmm. euh, avec euh, euh, un amaigrissement. Ça, c'est important. Une avec anorexie Une -à anorexie. Que les personnes ne veulent plus manger ou s'alimenter une sudation nocturne, c'était mmh. ces éléments-là. C'est des personnes et surtout, qui transpirent la nuit. Transpirent la nuie. Et surtout, une toux très particulière. C'est une toux qu <coughs> et, et qui perdure. Et vous savez qu'à chaque fois qu'il y a la toux, il y a l'émulsion oui. de microbes, de bactéries. Microbes dans le sens général. Voilà. On est en train de voir justement des images qui résument un petit peu l'état euh, euh, du patient atteint donc, de, des symptômes donc, de la tuberculose. Voilà. Et, et le problème, c'est mm -hmm. qu'on s'est endormi. On ne on, on fait plus de référence. Quand on dit la prévention au ministère, mm -hmm. la prévention, c'est éduquer et rendre ça au niveau... Des, de la population. Regardez comme un simple euh, dessin peut expliquer. Vous avez euh, des, les, les night sweat, là c'est en anglais, c'est la sudation nocturne. Vous avez de la température. Weight loss, c'est perdre du poids. Du poids euh, la toux chronique euh, avec hémoptysie. Hémoptysie, c'est l'émission de sang mm -hmm. par la bouche. Au moment de tousser, euh, on, a, on a des douleurs euh, au thorax, on a une fatigue, euh, anorexie, et tous ces éléments-là. Mais la tuberculose, pourquoi on l'a fait C'est que nous, nous allions, mm -hmm. euh, quand j'étais à Benimso, c'est le haut lieu de la lutte contre la tuberculose. J'oublie pas l'hôpital Mustapha, j'oublie pas tous ces... Mais euh, on allait dans les maisons tout autour et on voyait les conditions de vie, ce qu'ils mangeaient, comment ils faisaient. Mm -hmm. Et ce qui est important aussi, qu'on a négligé, qu'on ne fait plus, les lieux de travail. On était, on était performant en médecine du travail. Ce qui n'existe pas, on allait euh, au niveau des lieux de travail. Parce que dans les, dans les ateliers, dans les chantiers, dans les, on, il fallait arriver. Mm -hmm. Et euh, voilà, c'est des bactéries, on oui. l'a montré. Oui. C'est une le, bactérie. Bah, voilà. Et une bactérie, c'est important dans le sens où on a une euh, antibiothérapie spécifique. Alors, on avait, euh, on, on commençait par euh, une antibiothérapie légère, mais qui mm -hmm. était efficace. C'est ce qu'on appelait traitement première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quand il y ça. avait des et résistances. Et à ce moment-là, le patient est en quarantaine Est-ce que il non, a... euh, Alors, quand il rentre, voilà le, le merveilleux. C'est ça où, où, où le dépistage est important. Et c'est mm -hmm. comme ça qu'on on acquiert l'adhésion des citoyens. Mm -hmm. 
un tuber, une tuberculose ou un tuberculeux atteint euh, à l'air libre, mmh. à l'air libre est très dangereux, il va vous contaminer. Mmh. Et imaginez la, le flux démographique dans notre pays. Oui. Regardez ce qu'il y a dans les bus, dans les fourgons, dans les, dans les écoles, dans les classes. Chaque tout, il y aura donc euh, des microbes de bactéries. De bactéries. Voilà. Mais ce qui est important... Et Dieu sait comme la bactérie se développe à une allure extraordinaire. Hein. Surtout quand vous avez un oui. système immunitaire défaillant. défaillant. Vous ne mangez pas bien, surtout oui, oui, oui. au niveau des jeunes. Il faut le voir. Alors, surtout si on a une maladie chronique. Mmh. Euh, premièrement, maladie chronique pulmonaire. Oui. Euh, les BPCO, les, les bronchites chroniques, tout ça. Justement, bon, mais... comment faire la différence entre une... Parce que très souvent, le diagnostic est difficilement donc, euh, posé. C'est-à-dire que très souvent, c'est à la suite de plusieurs investigations qu'on découvre que la personne a la tuberculose. Ouais. Tout, tout de suite, à l'époque, parce que la tuberculose était très fréquente, oui. c'était, comme on dit, Charles, c'était notre truc. Il fallait toujours rechercher la en tuberculose. Premier lieu, voilà. En premier lieu, c'est quelque chose de très important. Il fallait important. tout de suite l'écarter. Tout de suite l'écarter parce qu'elle était présente. Et moi, je fais le rapprochement avec le, les temps actuels oui. où il faut que nos médecins, il faut que notre système de santé, il faut que la prévention, on ait tout de suite en tête mm -hmm. euh, recherché la tuberculose. C'est très simple, là. C'est très simple. Il faut une analyse de, de, de crachat. Oui. Euh, ça, c'est extrêmement important. Et il faut voir aussi ce qu'on appelle le, les personnes exposées, les personnes cibles. Si vous avez quelqu'un qui a une maladie chronique pulmonaire ou autre, mm -hmm. Mmh. Si vous avez quelqu'un qui est animé, si vous avez... ça veut dire quelqu'un en état d'être envahi, n'oubliez pas, je vous ai dit l'armée. Oui. On a notre système immunitaire qui est là, mais si il est faible, si notre armée est faible, l'ennemi il va faire oui. ce qu'il veut de, de vous. Donc c'est que immunodépressif, etc. immunodépressif, tout, tout cela ces éléments. va engendrer encore une fois voilà. un affaiblissement de notre corps humain. Et c'est une maladie extrêmement contagieuse. Oui. Et, et, mais les choses se compliquent se complique à l'échelon mondial, pas uniquement oui. en Algérie. C'est pour ça que je dis, arrêtons cet hospitalocentrisme, parce que maintenant, en Algérie, depuis quelques décennies, mm -hmm. on ne pense, tout, tout est réduit à l'hôpital. L'hôpital, tous, le système de santé, il n'est pas bon. Premièrement, notre système de santé, il faut le connaître. L'hôpital n'est qu'un élément qui arrive en dernier, or, les unités de soins de base, leur boulot, c'est ça. Pourquoi je parle des unités de soins de base Et je m'étonne que des responsables, j'ai lu dans les journaux aujourd'hui et autres, on ne parle pas de notre stratégie de lutte qui est basée sur ce qu'on appelait les DAT, dispensaires antituberculeux, qui oui. étaient spécifiquement... Regardez comment on, on était... À l'avant-garde. À l'avant-garde et, et on, on, on prenait ça, on, les choses. Voilà, on prenait les choses en main. On fait pas des, euh, on fait pas des conférences de presse le jour de la journée mondiale où on ne ben, sait pas. Wahda. Deuxièmement, ces DAT ont été changés. On les a appelés UCTMR, euh, Unité de contrôle et de traitement des maladies respiratoires. Peut-être que parce que la maladie avait régressé, il faut toujours une, une, euh, un système de veille. Un système ça de veille très bien. J'ai bien remercie. appris la leçon. Oui, oui, non, vous êtes depuis très la, bien. Depuis la tuberculose, voilà. plutôt depuis le choléra. Le choléra, Ce très bien. Ce système de veille qui était... Ce le... qui vous dites, le système de veille. Mm -hmm. Moi, j'entends des gens dire qu'il faut créer une agence de veille sanitaire. Mais on l'a en Algérie depuis des décennies. Ça s'appelle l'INSP, l'Institut National de Santé Publique qui a été mis en veilleuse. Il y a un moyen de lutte contre la tuberculose et autres. Mm -hmm. euh, C'est bien de remettre l'INSP au centre du système de santé. Il faut pas... Le, il faut le négliger. Le non. négliger, l'écarter. Ça n'est pas une administration. Mm -hmm. Et des gens viennent comme ça, comme des vierges effarouchées, dire il faut créer un centre de veille sanitaire. Comme des petites, euh, je sais pas, de petites âmes qui viennent comme ça, qui tombent du ciel. Ça non. A il faut juste le remettre au goût du jour. Il faut remettre au goût du jour et au centre du jeu, au centre du terrain, mm -hmm. puisqu'en Algérie, on adore le football. Il faut remettre le ballon au centre centre mm -hmm. et, et ça nous évitera ces éléments là mm -hmm. et pourquoi je suis contre les UCTMR on parle de maladie respiratoire or il faut et les, les faits nous montrent que la tuberculose doit avoir un système assez seul isolé pour oui. tout seul le DAT c'était clair net et précis mm -hmm. DAT j'invite les gens par exemple il y a un excellent DAT mm -hmm. au niveau de la ville de Stawali c'est un, un établissement au sein de, de, de la, la ville, ville. et, et d'ailleurs je vais dire il est en face d'un opérateur de téléphonie mobile je ne vais pas donner oui. le nom 
Mais c'est très important, c'est un DAT. Il faut remettre les DAT au cœur du problème de la prévention, remettre la médecine du travail. Il faut aller dépister les malades. Mm -hmm. Pourquoi je suis comme ça mm -hmm. Parce que la tuberculose, à cause du VIH sida, oui. qui détruit, regardez, le, le système, système immunitaire, immunitaire bien sûr, il est explosé. Et ça donne des tuberculoses extrêmement résistantes actuellement. Mmh. Pas en Algérie, dans le monde entier. Et l'Algérie fait partie du monde. Bien sûr. Et là, le bacille ré résiste et la bactérie, bien résiste sûr. Résiste aux, ouais. aux médicaments et ça, c'est important. Pourquoi Parce que voilà une autre supercherie. Je, je mmh. prends mes responsabilités, une supercherie. Le programme de l'OMS, il parle de lutte. C'est un programme intégré. Trois, contre... La tuberculose, qui, qui fait des ravages en Afrique, c'est mmh. extrêmement dangereux et c'est extrêmement alarmant. Mmh. Parce que les situations se dégradent, il y a des mmh. guerres, il y a des, mmh. beaucoup de choses. Il y a le flux migratoire Le flux aussi. migratoire, la sous-alimentation, c'est contre la tuberculose, contre le paludisme qui tue plus que, oui. plus que le trois éléments qui sont le VIH sida. Mais je m'étonne moi comment des gens osent, et en cette effronterie, je dis oui. effronterie, non, on ne parle que du sida, veillez sida. Oui. Parce Moi, que ça fait partie des trois graves euh, maladies qui peuvent dit, être transmissibles. Voilà, l'OMS dit qu'il faut lutter contre les trois en même temps. Mmh. Moi, je, je suis euh, écœuré. Je suis, euh, euh, quand on, je dis, lutte contre le sida. En Afrique, je, je, répète, un, euh, je répète un discours qui n'est pas propre à mon milieu où je vis. Mmh. L'Afrique, l'Afrique, c'est ça, ses problèmes. Et le sida, le VIH sida, le virus, vient compliquer parce que le, le virus du sida détruit le, détruit système, le système immunitaire, immunitaire Bien sûr. associé à une très mauvaise alimentation, mm -hmm. associée à une dégradation, les guerres, comme je l'ai dit, ça. les réfugiés, les... Ça, Malgré euh, la trithérapie qui a été donc installée, qui ne suffit pas. Il ne suffit pas. Je crois que la tuberculose est le meilleur. Je crois que c'est une chance, je le mm -hmm. dis, euh, pour que l'on comprenne euh, que... Je reprends la définition de la santé. Oui. C'est un état de bien-être physique mental et social. Voilà la définition Exactement. de l'OMS de la santé. Ce n'est pas de dire, de parler du... du, du, du C'est euh, prévenir en tout cas le patient contre ces graves maladies voilà. et notamment la tuberculose puisque c'est aujourd'hui le thème que nous avons choisi voilà. donc et, et vous comprenez pourquoi mm -hmm. je suis... Euh, et, 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 je suis contre cet hospitalocentrisme. Ce n'est pas moi en tant que tel, c'est que c'est eu des études et, et c'est l'OMS qui le dit. Oui. Le, le, la santé, la prise en charge de la santé, la prévention de la santé mm -hmm. des maladies et qui, hélas, regardez, on a des petites vagues comme ça, un jour choléra, un oui, jour... Oui, oui, ça fait des, peur. Ça fait peur. Oui. Donc, il faut retrousser les manches et euh, revenir à la raison oui. et ne plus parler uniquement de l'hôpital, de la facture du médicament. Vous avez tout à l'heure évoqué la vaccination hein, également. Il y a un carnet vaccinal qui se fait tout au long de l'année, ici bleu, en Algérie, bleu, bleu. tout à fait. <rire> et vous avez dit que les enfants, dès la naissance, faisaient leur vaccin du BCG. C'était très important pour la, les, les parents et la maman doit être donc à, à la veille également. À la veille. Je vous fais part de ma formation médicale. Mm -hmm. euh, pas, pas moi, je représente une génération. Oui. C'est que on faisait le, le, la vaccination BCG parce qu'elle doit se faire immédiatement, dès que l'enfant, le nouveau-né est, est né, dès oui. qu'il sort, juste à côté, il fallait faire piquer. le piquer. Mais le, le corps du bébé est, 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 est trop hydraté, mm -hmm. c'est beaucoup d'eau dans le corps. Et alors là, je me souviens, j'en parle avec le truc, l'aiguille glissait on est, et on avait peur de faire mal. Et... Donc vous voyez, moi je m'étonne que maintenant, certaines femmes parturiantes accouchent, dans des cliniques, je le dis privées, mm -hmm. et ils leur disent euh, n'oubliez pas d'aller faire vacciner à la polyclinique. C'est presque un détail. Le, un détail, merci, comme oui. ça. Alors, Alors que, que c'est obligatoire. C'est une cause nationale. Ces ouais. maladies transmissibles dans la tuberculose, c'est une cause nationale. Il ne suffit pas de donner des statistiques. Il ne faut pas dire ça à 30 pour 50. Ben, c'est vrai, mais ce qui est important, c'est qu'il faut re, euh, revenir à la raison. 
à la raison médicale de prévention. Et euh, moi, je le dis, c'est grâce à notre système de santé, dans sa portion, je ne parle pas de l'hôpital. Si l'hôpital ne marche pas, il ne euh, faut pas jeter l'eau avec euh, le Bien bébé sûr. avec l'eau du bain. L'hôpital, qu'on qu règle l'hôpital, mais qu'on n'essaye pas de détruire notre système de santé qui est basé sur les unités sanitaires de base mm -hmm. qui nous permettent justement d'éviter ces maladies transmissibles. Très bien. En tout cas, vous avez très bien résumé l'état des choses ici en Algérie et surtout ce qui est donc la maladie, la tuberculose. On va faire un dernier point sur ce, qu mm -hmm. sont, ce que c'est que les symptômes et prévenir surtout les voilà. patients qui nous regardent. Euh, je, je crois que la régie, oui. euh, ils, sont très, euh, ils sont des éléments essentiels dans la prévention. Il suffit de, de, de passer ce, ce croquis. Oui. C'est la, la dégradation de l'état général. Euh, le milieu dans lequel on vit, euh, dégradation mm -hmm. de l'hygiène, la euh, toux, la la toux, toux. quinteuse, ouais. il faut savoir, <coughs> elle est particulière. Et imaginez un père ou une mère euh, qui vit dans des conditions déplorables, à chaque fois qu'il tousse, les portes sont fermées, mm -hmm. à chaque fois qu'il tousse, il est en train de contaminer. Imaginez un enseignant. Euh, dans élèves. une classe avec ses élèves qui n'est pas... Regardez, ça, ça... Ça résume ça, tout. Ça résume tout. Et la prise en charge de la tuberculose est très facile. Voilà. C'est une bactérie. Il y a des antibiotiques. Euh, C'est mm -hmm. important. Mais... Euh, on, pas... est, on est contagieux à partir de quel... Euh, à, euh, dès qu'on commence à tous euh, émettre du sang, on est contagieux. C'est que le... le, le Faudrait-il le... avoir peur d'aller rendre visite à un tuberculeux Alors là, très bien d'être revenu sur ça. Quand un tuberculeux est laissé à l'état sauvage, oui. le système de santé, oui. de prise en charge, n'arrive pas à le capter. Il est dangereux. Mais à partir du moment dans la où vous êtes traité, le microbe n'est plus contagieux. Ah, vous pouvez tousser. C'est pour ça ce qui a permis de réduire l'hospitalisation. Mmh. Il est sous traitement, ça y est, il n'est plus contagieux. Parfait. Mais il faut expliquer aux malades qu'il faut suivre son traitement. Ça, c'est important. Très bien. Merci beaucoup, M. Benachnou. Yatek Saha, comme Et toujours, seulement. toujours à la pointe donc, de l'information, de la vulgarisation des pathologies et surtout euh, prévenir contre toute forme d'invasion, euh, euh, d'un virus ou d'une bactérie. Et parce que ce qui se passe actuellement depuis quelques années, on a des vagues. Oui. Euh, quelque part, il y a la peste, quelque part, il y a le choléra. Il faut faire très attention, bien sûr. Ce sont des appellations et surtout des maladies, des maladies graves qui peuvent être aussi très dangereuses pour la santé humaine. Merci encore une fois. Bonne journée. On vous laisse repartir. Vous, aussi, oui. vous avez beaucoup de choses à faire aujourd'hui. <rire> ok. <rire> à très bientôt. On vous retrouve Inchallah. avec grand plaisir euh, vendredi avec Le plaisir Marie était pour moi de travailler avec vous. C'est gentil. C'est Une réciproque. élève euh, moustérida. <rire> <rire> Tant mieux. Merci. Eh bien, on continue notre euh, émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage de Feriel Hamdi qui nous fait découvrir un très beau métier ancestral dans la région donc de Kabylie, mais pas que. Cette fois-ci, ça sera la Kabylie, mais ce sont donc des potières, de les potières de la région d'Aitrir. Située dans la commune d'Etrlili, à 35 km à l'est de Tizi Ouzou, Etrir est un village incontournable pour les connaisseurs en quête des poteries artisanales qui conjuguent raffinement et solidité. La région d'Etrir est connue à Tizi Ouzou et même au niveau national pour sa production de la poterie. Beaucoup de femmes de ce village situés en face du Durdura ont perpétué la tradition. Quand j'étais petite, je voyais ma mère, ma grand-mère, enfin mes grands-mères, comment ils font. Et ça m'a donné envie de faire aussi. J'essayais aussi de toucher à la terre, comment ça... Voilà, et c'est là que ça a commencé l'histoire de, de la poterie. J'ai commencé à l'âge de 10 ans. C'est un travail manuel traditionnellement réservé aux femmes. La poterie était à l'origine un besoin d'utilité domestique en Kabylie. Je continue toujours à exercer ce métier et l'inculquer à nos filles et nos belles-filles. Les rares femmes qui continuent, vaille que vaille, à produire le font beaucoup plus par amour pour ce métier que pour autre chose. Je suis 
Les femmes potières de Trir, âgées pour la plupart, optent pour la production de plats en terre cuite pour cuisson, le tagine, qui semble bien prisé sur le marché local et même en France. Le but de l'association, c'est de sauvegarder et valoriser notre poterie. Autre particularité, et pas les moindres, de la poterie de ce village est l'utilisation du tuf appelé localement tefza, une pierre calcaire broyée à coups de pilon et à la force des bras pour la transformer en poudre qui sera mélangée à l'argile pour rendre les objets plus robustes. La délicatesse et la finesse des objets fabriqués manuellement, patiemment polis avec une pierre lisse et la couleur ocre obtenue grâce à une argile avec laquelle sont enduits les objets avant leur cuisson. Mais avant de quitter le village d'Etrir, ces femmes ont décidé de nous souhaiter la bienvenue à travers ce champ magique qui est Eshuir, un champ d'existence qui les accompagne dans leur vie de la naissance jusqu'à la mort. C'est un très beau chant et surtout un reportage qui nous montre euh, le geste ancestral, en tout cas, de ces dames qui, aujourd'hui, continuent à fabriquer des ustensiles en terre. Eh bien, nous allons nous intéresser à ce patrimoine et surtout au patrimoine, surtout au mot cette fois-ci, puisque nos invités sont à la tête donc, de cette belle initiative. Ils m'ont organisé du côté d'Azofone une belle rencontre autour du mot. Eh bien, ils vont nous en parler en, 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 tout de suite. Avec nous, Madame Holly Abou Hayek. bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci de nous avoir invités. Ah, c'est vous êtes l'organisatrice du projet Awel Nah, c'est cela Absolument. Et vous êtes accompagnée par un ami, Dahman Dahmani. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes aussi un amoureux du patrimoine algérien. Oui, bien sûr. Vous êtes chercheur aussi, à votre façon. Oui, oui. Vous allez nous parler de votre belle aventure ici en Algérie. Et surtout, vous prenez part à cette belle rencontre qui aura lieu donc, ce week-end oui. à The Phone. Merci. Euh, bon, c'est donc Dahmani Dahman. Euh, J'ai eu le grand plaisir de rencontrer euh, Oria. Mm -hmm. euh, elle m'a euh, fait l'intention de ce projet de faire euh, un, un genre de, un événement à Asfoun sur euh, le mot à Kabyle, euh, le Awel. Et le Awel, peut le mot peut s'exprimer en plusieurs façons, soit en parlant, soit en image, soit en... Je vais laisser euh, Madame euh, Houya, euh, parler, sur... Houya, parler sur ça. Et je parlerai un petit peu sur euh, ma contribution pour euh, ce, ce, cet, événement. cet événement. Très oui. bien. Madame Wayed, vous avez donc euh, eu cette lourde tâche de pouvoir organiser cet événement. C'est une première pour vous. Absolument. Et surtout, vous vouliez aussi ajouter votre, cette pierre à l'édifice concernant notre patrimoine. Absolument. Je vous remercie. Effectivement, c'est une première édition, donc mmh. c'est une toute première. C'est un événement culturel autour du mot. Oui. Alors le mot... C'est vraiment transversal. Oui. On peut avoir le mot écrit, donc la oui. littérature, le mot euh, déclamer la poésie, le mmh. mot dessiner tout ce qui est pictural. Euh, donc ça me semblait intéressant de faire, euh, de faire quelque chose par rapport à, à, à ce mot. Mais en Kabyle, le mot Ewell a encore plus de signification, il y a encore mmh. plus de force. Oui. La valeur du mot, en fait. Les anciens disaient qu'un euh, mot, en fait, c'était comme une signature euh, en bas d'un acte. En fait. Donc l'idée, c'était de regrouper. Euh, des, des personnes 
Mmh. de faire des communications. Alors nous avons des belles personnes avec nous, notamment Rachid Oulepsir qui est spécialisé mmh. en, en patrimoine immatériel, euh, Abderrahman Khalifa euh, qui a écrit de très très beaux livres, de notamment très beaux sur... Textes, ah, oui. De très beaux livres, parce que lui il est donc euh, archéologue, historien, il nous, il nous retrace un petit peu la vie euh, des Algériens euh, partout, à travers l'histoire surtout, Absolument. et les civilisations. Absolument. Et il a fait effectivement de très très beaux livres, mmh. et notamment le dernier sur Alger, mais il en a fait sur Tlemcen, sur Béjaïa. Et nous avons également un autre monsieur qui s'appelle Mustapha Benkerou, mm -hmm. euh, qui est aussi spécialisé dans tout ce qui est euh, patrimoine et par rapport à, aux mots, justement, l'étymologie des, des mots mm -hmm. et la valeur de la parole chez les Amazirs. Oui. Et en même temps, nous avons, puisque Asfoun, euh, c'est pas par hasard que ça se fait oui. sur Asfoun, euh, nous avons... Euh, Asfoun, c'est un berceau artistique hein, mm -hmm. euh, dans, dans plusieurs domaines, notamment vrai. dans dans la peinture algérienne avec Issyarem, mm -hmm. euh, dans, dans la musique avec Igor Bouchen et tous les, 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 mm -hmm. les, les précurseurs du Chabi viennent d'Asfoun, hein, mm -hmm. l'Anka, l'Ankris, euh, et, et des voix de femmes également, la voix de Hnifa par exemple. Mm -hmm. Donc il y a Han Sadi qui va nous parler d'une voix féminine, en mm -hmm. l'occurrence en illustrant avec la chanteuse Hnifa, et une autre personne qui va parler de Tarjaou. Bien évidemment, mm -hmm. nous avons oui, eu un écrivain qui est de la région d'Asfoun, euh, donc Kamel Benchir, qui est écrivain et journaliste, euh, va parler de lui. C'était un ami intime, un, un, un ami proche de, de Tahar Djaout. Alors, ce, ceci, ce sont les communications et en parallèle, nous avons des ateliers. Alors, un atelier, j'allais dire classique, un atelier d'écriture. Mm -hmm. Et le fait d'avoir rencontré mon ami Dermen, euh, c'était de, de mettre en avant euh, le, le fait qu'il ait découvert, qu'il ait inventé un jeu qui est inspiré d'un jeu millénaire. Oui. Il va en parler plus que moi, Tout il, il parlera un petit peu de, de, de ça. Et là, euh, c'est intéressant de, de dire que le mot, là on ne parle pas, mais on se parle à soi-même, parce que c'est un jeu de stratégie. Et l'idée, c'était aussi d'amener, de, de, de cibler un public d'enfants mm -hmm. pour amener les mamans, en fait. La stratégie, oui. c'était de ramener les, les mamans les qui ne vont pas forcément euh, dans, dans, dans les conférences littéraires. Mm -hmm. Donc euh, l'idée, c'était un petit peu ça. Et, pour euh, rappeler encore une fois... Euh, la symbolique du mot, rappeler la force aussi du mot, peut-être que ça a inspiré un jour une maman et qui rapportera peut-être une histoire autour d'un mot. Absolument, justement on voulait faire un atelier compte justement, oui. donner la parole à ces femmes mmh. qui ont plein de choses à dire, donc j'espère que ce sera, ce sera fait pendant ce pendant cet événement qui a ces rencontres. Ça va voilà. se passer donc le 29 et le 30 donc, euh, de ce mois de mars. Absolument. Ça sera donc ce week-end. Ça va commencer très tôt, à partir de 10h du matin déjà Absolument, mm -hmm. absolument. Donc euh, vend, euh, vendredi, dès 10h du matin, il y aura un atelier d'écriture. Oui. Ensuite, euh, dans, en, en fin d'après-midi, il y aura une table ronde donc, par rapport à ces voix mm -hmm. de la région d'Asfoun. Et dans la soirée, il y aura un espace de parole avec... Euh, de la poésie, euh, un petit peu un intermède musical oui. et, euh, et aussi des contes. Donc, Très bien, on voilà. va parler du programme dans un moment. On va donner l'occasion aussi à M. Dahmani de nous parler de son univers aujourd'hui, dans, dans quoi il baigne, alors qu'il baignait dans l'informatique et tout ce qui est donc euh, réseau, etc. Très sérieux, vous êtes parti aux états unis vous avez fait votre vie et surtout vous avez travaillé dans une grande firme internationale américaine, connue mondialement et aujourd'hui vous avez posé vos valises, vous en fait vous faites le tour du monde. Vous n'avez pas encore posé vos valises. Ouais, ouais. Vous les avez posées momentanément ici en Algérie parce que vous avez trouvé ce qui vous motive en ce moment. Ce sont les jeux. Les jeux. Vous retracez les jeux anciens et vous les remettez au goût du jour. C'est cela. Ah, C'est ça. Donc le parcours, c'était euh, après des études euh, ici en Algérie. Euh, je suis parti dans les années 75 euh, aux États-Unis où, euh, après des études, j'ai fait une, une, une très bonne carrière chez le géant de Intel, mm -hmm. euh, avec euh, le développement des, de toutes les puces euh, des microprocesseurs euh, pour les ordinateurs. Euh, après ça, donc en 2006, mm -hmm. j'ai pris ma retraite de Intel et je commençais à m'intéresser sur les jeux. Euh, les jeux, euh, à cause de un, de, un, un de mes enfants qui était aussi intéressé sur les jeux, on a créé une, une boîte euh, avec mon fils et mes deux filles jumelles mm -hmm. sur les jeux et notre niche, euh, notre fo focus, mm -hmm. c'était sur les anciens jeux qui sont, qui dis sont disparus mm -hmm. ou que les nouvelles générations ne connaissent pas. Mm -hmm. Alors je me suis dit, on s'est dit un jour, pourquoi ne pas ramener ces jeux-là et les ramener au 21e siècle en faisant des transformations mm 
soit de transformation de comment on joue le jeu plus facilement, ou ça. bien comment the, the look and the feel. Oui. Le, ajouter un nouveau look. Ou un, ajouter un nouveau look à, à ces jeux. Le premier jeu qu'on a développé, qui a été publié euh, en 2006, c'est un jeu de domino qui était inventé par les Chinois il y a plus de 5000 ans. On a ramené ce domino pour que les enfants puissent jouer ce domino. Parce que le jeu du domino, il est surtout joué par les adultes. C'est vrai. Et on a ramené un domino avec l'idée de, de mon fils euh, Yanni. Et, et est devenu un jeu très très intéressant, surtout pour les enfants et pour les familles. Mm -hmm. Et ce jeu, il se vend tout jusqu'à présent, depuis 2006 jusqu'à 2007, aux états unis au Canada et au Mexique. Vous avez breveté tous ces euh, jeux Celui-là, il est breveté. Mm -hmm. et donc j'ai vendu une licence à une grande compagnie américaine que je ne vais pas euh, nommer et qui euh, nous envoie un chèque chaque trois mois euh, sur, ce, sur ce jeu. Oui. Et le deuxième jeu euh, que vous avez avec vous, euh, il a été inspiré euh, lors de mon voyage dans mon village de Hatsida, oui. du côté de Eril Ali, oui. le, le village de Taos Amroche et de, et de sa famille. Euh, On est en train de voir le jeu que vous avez ramené ah, voilà. cette fois-ci. Alors, Zizou, qui veut dire araignée en chinois. Exactement. Donc, Zizou, araignée en chinois. Et on joue un petit peu ce qu'on appelle le marketing sur le mot de notre fameux joueur Zizou, euh, euh, footballeur. Ouais. Donc, il y a une question de marketing. Et aussi, on a fait une traduction en, en tifinard pour le jeu. Le jeu, il est inspiré par euh, le jeu qui s'appelle original. Il s'appelle Tisselet dans notre village. Euh, euh, ouais. Il se jouait à Tejmath. Ouais. Euh, comment ce jeu est arrivé à Tejmath Il était gravé sur une roche. Euh, sur des roches, exactement. Oui. Euh, Vous avez ramené la photo, justement. Euh, photo ce jeu de ce a jeu. résisté au temps. Exactement. Il y est toujours. Finalement, vous êtes devenu un anthropologue donc, de ces <rire> jeux anciens. Exactement. Donc, j'ai fait. Euh, J'étais en passage en 2015. Euh, voilà, le... Mais mettez-le de ce côté, ah, voilà. peut-être. Voilà, on va faire un, un gros plan un sur gros plan, ce vois. jeu et, qui est toujours euh, gravé sur de la roche que vous avez de, découvert, vous avez interrogé donc, les anciens du village et ils vous ont dit que c'était un jeu qui avait été donc, joué par nos anciens et rapporté par les Romains. Euh, euh, après avoir fait une, une petite recherche sur Google, oui. euh, c'est un jeu qui était joué par les pharaons il y a 3000 ans. Il y a eu des, des fresques qui ont été trouvées euh, en Égypte. Ensuite, j'ai fait des recherches. Donc, les Romains, lorsqu'ils sont venus en Afrique du Nord et en allant jusqu'en Europe, mmh. ils ont ramené ce jeu. Mmh. Et on l'appelle en, en, en français euh, le jeu de Marelle. Euh, en espagnol, on l'appelle Chase. Chase. Et en anglais, Nine Men Morris. Voilà. Et vous, vous l'avez revisité, c'est-à-dire au lieu que ce soit le carré, vous l'avez fait en forme de cercle. Et donc, euh, toile d'araignée pratiquement, et qui vous donne la possibilité d'avoir plusieurs combinaisons. Exactement. Euh, bon, j'étais je, je, très intrigué par ce jeu, et avec mon esprit d'entrepreneur, de, euh, inventeur, euh, inventeur, parce que j'ai inventé, j'ai plusieurs brevets avec Intel dans les microprocesseurs, je me suis dit, le jeu, il est bien, mais il n'est pas challenging. Et il ne donne pas beaucoup. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas changer J'aime bien les cercles, je ne sais pas pourquoi. Oui. Pourquoi ne pas changer ces carrés en cercles En France, dans ça, on a augmenté le nombre de combinaisons de, du jeu exponentiellement. Et on a ajouté une autre règle. On a, de, on a fait une application pour euh, un patent, un brevet avec mm -hmm. l'USPTO, euh, US Patent Office. Oui. Et j'ai déposé un, un brevet ici à l'ONDA. L'ONDA, exactement, oui. il y a quelques semaines de ça. L'Office national des droits d'auteur. Exactement, donc oui. on a des... Et le jeu, il a été lancé là, euh, il y a, en 2017 à Nuremberg. Il y a un grand oui. euh, salon des, des jeux. Oui. Où Vous l'avez testé. On l'a testé. Ensuite, mm -hmm. on a fait une petite production minimale. On a lancé donc, le jeu. Voilà, la petite pochette écrite voilà. en tifina. Exactement. Ça. Et les petits pouillons, c'est ça Les petites pierres qui Exactement. sont déposées toutes... Euh, toutes... Euh, donc il y a un plateau. Mm -hmm. un plateau. Donc un, un petit euh, résumé du, du jeu. C'est un mélange de jeux d'échecs, jeux de dames et le voilà. jeu de XO, tous en un seul jeu. Voilà, c'est ça. Voilà. La fameuse trame. Et il se joue à deux personnes. Oui. Donc euh, on peut faire des tournois. De deux de, de personnes. Et on place les blancs voilà. et les, et les noirs euh, au fur et à mesure qu'on qu joue. Si on arrive à faire une chaîne de trois sur les lignes médianes, on prend un prisonnier de son oui. opposant. Et notre invention aussi, c'est si on arrive à faire cinq 
euh, de même couleur sur un des cercles, on prend deux prisonniers. Et c'est très difficile. <rire> et... Ça va être difficile de montrer et incliner, sinon tout va tomber. Mais en tout cas, <rire> voilà, c'est à peu près ça. Ah. Et ça, c'est la, la version, euh, on appelle version travel, voyage, en petit, en format. petit format. Et on a la version <rire> famille. Euh, pour jouer en famille. Alors ce que vous vouliez justement, c'est de remettre au goût du jour les anciens jeux exactly. et surtout rassembler les familles, exactly. rassembler euh, les amis, ne plus se, euh, se focaliser sur euh, ses ordinateurs, euh, les jeux, euh, sur Internet, exactement. etc. Donc l'idée était venue euh, euh, avec ma famille, lorsque mmh. mes enfants ils sont maintenant à l'université, ils étaient à l'école, on s'est dit, voilà, chaque vendredi soir, on ramène des pizzas et on va jouer des jeux de société. Parce que la raison, c'est pour savoir, l'enfant, il peut parler lorsqu'il joue. Oui. Et il apprend beaucoup de choses lorsqu'il joue. Mm -hmm. Parce qu'il fait une combinaison, il va vous demander pourquoi ça ou pour ça. Mm -hmm. Et c'était, nous, euh, en famille, une opportunité de voir ce que les enfants faisaient à l'école et tout ça. Mm -hmm. Parce qu'ils ne parlent pas directement de ce qu'ils font. C'est clair. Oui. Donc vous, aujourd'hui, votre véritable challenge, c'est d'aller euh, dénicher, comme on dit, les anciens jeux. Vous yes. avez sillonné plusieurs pays déjà Oui, j'ai déjà j'ai commencé mon tour du monde euh, le 8 décembre. J'étais en Amérique du Sud mm -hmm. et euh, j'ai trouvé deux jeux. Un jeu en, Col euh, en Colombien, en Bogota. Euh, un, un jeu très, très intéressant que je veux réactualiser et j'ai trouvé un autre jeu du côté de euh, au sud de Buenos Aires en Argentine mm -hmm. donc j'ai terminé mon étape de l'Amérique du Sud et je reprends mon, mon périple le 24 avril à partir de Lisbonne et aller de faire jeu. il y a vrai tellement de jeux exactement, exactement. Euh, la raison qu'il y a tellement de jeux parce que nous comme êtres humains on a trois choses bon on est né on apprend des choses on, on mange on fait des... Euh, euh, et on aime se Et on doit s'entretenir. Oui. L'être humain doit s'entretenir. C'est aussi soit faire avec, un, tra un travail de mémoire, faire travailler sa exactement, mémoire. Exactement. Bien sûr, c'est très important. Donc, euh, on s'entretenir soit par des films, par des jeux, par de la musique, tout ça. Mm -hmm. Ça fait partie de notre esprit de l'être humain. Exactement. Et bien entendu, vous rencontrez beaucoup de personnes autour exact. de vous. Exactement. Ça vous permet aussi d'enrichir cette, cette connaissance que vous avez. Et puis, bien entendu, aussi faire découvrir de belles choses à travers le monde. Yes. Euh, bien sûr, oui. c'est très, très enrichissant. Alors, c'est une rencontre que vous allez aussi offrir au public qui va venir Absolument. du côté d'Asfoun, rencontrer aussi M. Dahmani. Absolument. Et justement, je pense que vous l'avez bien dit tous les deux, euh, la, la boucle est bouclée. Mmh. Effectivement, ce, ce jeu également fait partie de... Mmh. Est, il est également autour du mot. Oui. Parce que on, on, ça permet de se retrouver, de, mmh. de, de parler, même si pendant le jeu, on ne parle pas forcément. On se parle à soi-même parce qu'on essaie de réfléchir. Mais ensuite, on est autour de, autour de la table. Et vous, aussi, euh, vous avez fait aussi le parallèle avec les nouveaux... Euh, les nouveaux euh, jeux aujourd'hui, à la mode. Voilà, mmh. oui. C'est un petit peu le fait de se retrouver et l'idée justement... La bataille est difficile quand même. La bataille hein est très difficile, mais on va essayer dans le cadre de cet événement. Et ce qui est intéressant également, que je voulais mettre en avant, c'est que Dahmen a, a mis en place un, le premier tournoi, en fait, mm -hmm. qui a eu lieu à l'université de Berkeley, une oui. université prestigieuse. Mm -hmm. Donc ça s'est fait aux états unis en Californie. Et je voulais que le deuxième tournoi ait lieu à Asfoun. Voilà. Voilà, donc ça va être Bravo, fait. Bravo en tout cas. Voilà. Merci à vous. Et puis bien entendu, c'est aussi l'occasion de, de mettre à jour aussi euh, beaucoup de choses dans le village. Oui. Vous-même, vous êtes aussi euh, très soucieux de ce, ce patrimoine euh, et, et, exa Exactement, parce que lorsque j'ai vu la, la, la première version, euh, l'original qu'on appelle chez nous, à Asseïda, on l'appelle El Filja, il n'y avait que deux ou trois personnes qui pensaient savoir comment le jouer. Donc on a, on a perdu tout ça. Donc maintenant, avec ce jeu-là, donc on peut soit jouer le El Filja, mm -hmm. qui revient, ouais. ou bien on peut jouer le Zizou, si on veut être plus challenging euh, avec ça. Et, et une autre chose, j'ai trouvé euh, un autre jeu que je suis en train de travailler, et ça c'est une très très belle histoire, à Tidikelt, au sud d'Algérie, un jeu qui a été ramené jusqu'au pays scandinave. Ouais. Et je suis en train de, euh, le, le, de, de, euh, de travailler sur ce jeu-là, pour le réactualiser. Ils ont, pris, ils ont fait des changements, oui. comme je le faisais en, au 4e siècle. 
Waouh wow. En tout cas, pu... les, les Touareg étaient aussi, ils ont ah, oui. des formidables ah, jeux. Oui. Ils étaient venus, il y avait donc euh, des personnes passionnées donc, de leur patrimoine oui. qui étaient venues sur notre plateau, qui nous ouais. avaient parlé de ces anciens jeux. Exactement. Qui, qui en avaient fait un festival d'ailleurs. Ah, très, très bien. s'est perdu, dommage. Ah, ouais, dommage. Ouais. L'organisateur étant décédé, ouais. bien sûr, ça s'est perdu. Mais je suis sûre qu'il y a encore des personnes très, très euh, protectrices de leur patrimoine et jaloux de leur patrimoine oui, oui, qui oui, essayent oui. de remettre euh, tout cela. Surtout là, ici en Afrique du Nord. Alors, on a un très très grand patrimoine de la plupart des jeux. Ils sont partis d'ici, ils ont été transformés Bien à sûr. travers les, les siècles. Ouais. Voilà, en tout cas, je vois votre amour pour le sud du pays, de l'Algérie tout entière. Vous avez mmh. des bijoux euh, euh, du, du, euh, du sud, ouais. voilà, du, des Touareg. Mmh. Merci beaucoup d'être venu. Merci, Merci, Merci voilà. Un dernier mot euh, Dernier mot, euh, on espère qu'il y aura beaucoup de, de, de gens qui vont venir euh, à cet événement. Mmh. Et, et aussi, euh, j'espère que les parents, surtout les parents, euh, l'enfant, il apprend beaucoup avec les jeux. Euh, dommage qu'on n'a pas la culture du jeu en Algérie, mais je suis en train Ça de travailler pour euh, développer cette culture où les parents peuvent passer un peu de temps avec leurs enfants et on peut faire beaucoup de choses, apprendre la géographie, l'histoire et tout ça à travers les jeux. Exactement. Et l'enfant apprend très vite avec le jeu que de lui dire, voilà, en 1954, ouais. on a de eu... De manière le... ludique. Euh, exactement. Voilà. Très exactement. agréable. Merci exactement. beaucoup. Je rappelle, M. Dahman Dahmani, vous êtes inventeur de jeux de société, après une carrière brillante dans le domaine donc, des euh, TIC mmh. aussi. Mmh. Voilà, à très bientôt. Bonne Merci. chance pour Merci. cet événement. Merci, madame. Merci à vous. Merci à vous. Et donc, euh, je vous dis un dernier mot également, madame Khouria Bouhayed, en nous donnant quelques lignes. Euh, Juste que, euh, quelques lignes, je vais être voilà. très brève. Oui. En fait, on a les perspectives de, ce, de cet mm -hmm. événement. C'est la première édition. On espère qu'il y en aura d'autres. Et, et, et la deuxième, c'est qu'on a, euh, a déjà, notamment dans le village de mon ami Dahmen Dahmani, qui est à Iril Ali, il veut déjà... Euh, pr euh, transférer ce, ce concept dans son village. Donc déjà l'année prochaine on se retrouvera à Irène. Ah super, voilà. voilà. Déjà vous un avez un, une deuxième édition bien plantée. Quoi. Absolument. Absolument. Voilà. Exactement. Merci beaucoup Madame Merci Royal. Je vous. rappelle que vous êtes l'organisatrice de ce projet euh, Awel Nar. Bien sûr, c'est donc euh, une réflexion autour du mot dans la région d'Azefoun. Ça sera donc ce week-end, ne ratez pas, euh, le 29 et 30 du côté d'Azefoun à partir de 10h du matin. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà. On on va rester dans le domaine donc, de la créativité et surtout donc, des challenges avec ce reportage portrait de Maya Awes qui, elle, s'est intéressée aux déchets, surtout le recyclage de déchets, c'est du côté d'Azazga. C'est un reportage signé Feri al Hamdi. C'est à Azazga et à quelques kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou que nous avons rencontré Maya Aous, une femme dynamique et ambitieuse qui a décidé de créer une unité de récupération et de revalorisation de déchets. Deuxième vie d'une bouteille, agréée par le ministère de l'Environnement. Nous sommes spécialisés dans le PET, ce qui est le polyéthylène terifthalate. Donc tout ce qui concerne les bouteilles agroalimentaires. Donc tous les bouteilles d'eau, de boissons gazeuses et de jus. Euh, notre entreprise se situe à Azazga, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Elle a été créée en 2013 par le biais de l'Ansège et financée par la BNA. Voilà. Euh, donc euh, nous avons commencé petit, nous avons commencé dans 32 mètres carrés et on s'est agrandi au fur et à mesure pour occuper maintenant deux étages, une cave et un premier étage, euh, donc une superficie à peu près de 300 mètres carrés euh, avec notre unité et nos salariés qui sont euh, à 6 jusqu'à présent. Le but est la création d'une déchetterie afin de revaloriser le maximum de matière. À notre niveau, les, les, le déchet, donc ce qu'on appelle le déchet qui est pour nous une matière première pour le traitement. D'accord, c'est sur quoi on travaille. Donc le déchet arrive soit en mise en, mise en balle, soit en vrac. Donc on le récupère soit chez des usines avec lesquelles on a des contrats ou bien avec des particuliers qui font de la collecte. Donc il y a beaucoup d'informels et d'autres personnes qui sont agréées et, et reconnues qui font de la collecte et qui en font une activité. Donc à notre niveau, quand le, 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 le déchet arrive, donc d'abord il est trié, donc on fait le tri des matières et des couleurs. Ensuite vient l'étape du traitement. Donc il passe dans une unité qui est, qui est composée d'un broyeur, 
d'un bac de lavage, d'une centrifuge pour enlever l'excédent en eau et d'un petit broyeur pour en faire de la fine paillette de 10 mm prête à l'emploi. Donc une fois que le traitement est fini, le, donc cette matière-là, c'est une matière première non qui, qui en résulte, elle est stockée dans des big bags envoyés à des usines de transformation. Et cette matière, donc elle, elle va être utilisée pour en faire soit le monofilament de balai, le feuillard de cerclage, euh, la ouate ou bien tout ce qui est fibre. Maya Aous a fait des études en droit, mais la gestion des stocks est le domaine dans lequel elle s'épanouit. Le travail pour elle représente l'essence même de la vie. Et son grand souhait aujourd'hui est d'étendre son activité à la lutte pour la protection de l'environnement. Nos projets à venir, nous avons eu dans le cadre du Calpiref un terrain de 5000 m2 dans une autre commune, bien sûr, pour étendre notre activité, en créer une, une euh, agrandir l'activité, passer, comme nous avons une autorisation pour le carton, le verre, le papier et tout ça, donc nous voulons agrandir, agrandir cette activité-là et en faire une, une grande déchetterie avec des boxes de stockage, le tri des matières, donc aller agrandir notre activité et aller vers d'autres matières recyclable. Aujourd'hui, le plastique ne doit plus être considéré comme un produit jetable, mais comme une ressource qui a de la valeur. Voilà, de retour sur le plateau. Cette fois-ci, on va s'intéresser encore une fois à d'autres belles choses et la créativité de ces jeunes Algériens. Avec nous, Madame Fatih Harashdi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes donc euh, l'organisatrice d'événements autour donc, de la jeunesse et donc euh, de, des, euh, des, euh, des journées surtout de partenariat, c'est cela je suis en fait présidente d'une association qui promeut l'entrepreneuriat et qui forme à l'entrepreneuriat. Je suis aussi à la base entrepreneur, mon entreprise a 25 ans d'âge déjà. Et donc j'accompagne dans le cadre d'un programme avec euh, euh, des bénévoles mais aussi une équipe permanente, des jeunes. J'ai un projet donc financé par le MEPI mm -hmm. qui, est un financé de, euh, qui est un projet d'accompagnement mm -hmm. et de formation des jeunes pour qu'ils créent des entreprises. Voilà, et c'est en même temps l'occasion de leur donner un tremplin pour <rire> pouvoir créer leur entreprise. Et leur start-up. Alors c'est donc un concentré d'idées qui leur permettra donc d'évoluer donc de leur de, de leurs propres ailes. Tout à cela. fait. Tout à voilà, c'est ce qui a été euh, l'exemple pour notre invité Hirsch euh, Bardad Belkhir. Bonjour. Bonjour madame. Marhaba bik. Merci. Ça va Allah, alhamdulillah. Oui. Alors, un jeune prodige dans son domaine. Tout à fait. Lui qui a été donc euh, qui, est, qui a eu donc euh, l'occasion de passer par la formation professionnelle, oui. c'est ça. Oui. Vous avez fait euh, carrément euh, la formation professionnelle mais dans un domaine que vous connaissiez bien et que vous aimez. Oui. Vous et aimiez bien. et oui. vous aimez toujours hein. Bien sûr, toujours. L'informatique, euh, les réseaux, l'électronique, oui, télécom, et etc. Télécom. Et comment ça s'est passé, Kilna, du côté de Senia euh, C'était une bonne, c'était une belle expérience. Oui. Euh, J'ai joint euh, mon carrière depuis 2016, mm -hmm. depuis septembre 2016, le domaine de télécom ou de mm -hmm. branche télécom, et trad fait formation de stage mm -hmm. ma à gérer télécom. Et depuis de, 2016, jusqu'à 2018, j'ai eu une semaine de soutenir. La hyperique. La hyperique, ou des deux majeurs de promo, ou même dès que le moment, mais. Bravo. Et, et ce qu'il faut souligner, c'est que le, rep le représentant donc, du centre vous a énormément aidé. Oui, oui, oui. Mm -hmm. C'est mon, euh, mon chef de centre, les côtés de la fille, ils n'ont jamais pris le pajar. Ils toujours eu le temps de toujours eu le temps de formation, de l'INIGEM. Ok, même où elles amènent les proposes à l'IA, je trouve le flux programme des LIP. Wow. Les traces là, même le, depuis mars 2018, okay. où une chef d'un a annoncé un IP. Ça n'est pas. Genre, quel était le programme de le système de l'IA Juste une idée. Mm -hmm. Mais que je dirais, tant euh, qu'un produit, je les amène des longs auprès de l'entreprise, ou l'un des ou l'un des un profit, ou là. Qui est le programme de l'IP Genre, dites-vous, le mec a 
اللي خلاوني نبدا راي وندخل في لو مونت لونتربرونيا اي غراس مدام راجدي ولو سيبور تاعها بيان سور لي كوش لي كوتي الوغ لا فورماسيون ا دوري 2 ans et demi pratiquement oui 2 ans et demi oui et puis bien sûr vous avez rejoint le programme elip madame vous allez nous nous parler de cette belle rencontre comment s'est faite cette rencontre pour qu'aujourd'hui ce jeune soit aujourd'hui face à des entreprises à à vanter les produits de son sa propre entreprise aujourd'hui allez vendre donc voilà. euh, alors le projet euh, en fait je l'ai conçu designé à partir du fait que on formait beaucoup à mm-hmm. l'entrepreneuriat en Algérie il y a vraiment oui. un mouvement entrepreneurial vrai. vous pouvez l'observer mais au-delà de la formation que se passe-t-il un véritable point d'interrogation puisque des que dispos- ces, ces jeunes sont livrés à eux-mêmes par la suite Tout est-ce que fait. ils auront l'opportunité de dé- décrocher un emploi ou carrément créer leur propre start-up Tout à fait. Donc designer un projet pour moi euh, et le proposer à un bailleur, c'était comment faire que ces jeunes porteurs d'idées mm-hmm. qui savent ce que c'est que l'entrepreneuriat peuvent aller jusqu'à créer leur entreprise. C'est tout un parcours, mm-hmm. mais c'est aussi des étapes où on fait des validations. Donc quel programme Le programme était d'abord, on a fait un appel à proposition aux jeunes. On a, on a annoncé sur Facebook et mm-hmm. on a eu un nombre très 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 important de jeunes qui se sont proposés. Donc à ce jour, on a formé 1800 jeunes mm-hmm. dans 20 wilaya. 1800 jeunes ont donné naissance à 220 start-up. Wow. Ça ne veut pas dire qu'elles sont créées, elles sont en cours de validation. Celles qui sont en cours de création, elles sont au nombre de 40. Et Berded euh, Hirsch euh, euh, et son entreprise Skygate est une des entreprises créées qui sont au nombre de 4. C'est cela. Alors donc le projet, il part d'où il part, On leur apprend en fait comment valider une idée. Mm-hmm. Alors on utilise le design thinking, donc mm-hmm. on leur dit, voilà, vous avez une idée, c'est très bien, elle part d'où Elle doit partir d'un problème et elle doit devenir, offrir une solution à des utilisateurs. Donc mm-hmm. on leur apprend à valider leur solution avec des utilisateurs qui vont devenir des futurs clients. Après ça, ils le prototype. Et après le prototype, ils rentrent dans une deuxième phase mm-hmm. de la formation qui s'appelle le business model. Et là, ils vont Ils vont encore au fond des choses, mmh. ils font leur business model et ils s'assurent que réellement leur projet est profitable. En fait, vous êtes un incubateur ambulant presque. Tout à fait. Nous <rire> sommes un incubateur euh, qui n'est pas, voilà. qui n'existe structuré. pas. Structuré. Quelque... Voilà, voilà. Structuré tout à fait. et clairement structuré. Tout à fait. Tout à fait. Alors, vous donnez la chance à ces jeunes d'avoir confiance en eux, c'est très important, et de les former dans ce sens-là, parce que justement, notre invité a pu avoir tous ces outils nécessaires pour avoir confiance en lui et créer sa propre entreprise. Mmh, Aujourd'hui, qu'il a, qu'il a nommé euh, Sky. C'est cela. Oui. Alors, bien. depuis déjà une belle aventure, depuis 2018, bon, septembre. Oui, mais depuis le 1er septembre 2018, oui. lorsque j'ai créé ma société de Skygate, oui. euh, j'ai démarré avec les procédures. J'ai déjà des, pour apprendre des, des, les outils et ce que j'ai besoin à partir de Madame Rajdi oui. pour euh, valoriser mon produit et bien sûr démarrer mon carrière des, mm-hmm. avec. Euh, nos clients, soit des entreprises ou bien des particuliers. Mmh. Euh, et on a concentré de créer plusieurs des produits, pas seulement le système d'exploitation. Mmh. Avant de créer ma propre entreprise, tout ce que j'en ai dit, c'est juste le système d'exploitation. Mmh. Mais après apprendre ces idées, j'en ai dit que j'ai des outils qui ont des idées pour faire des autres produits. Et ça, ce qu'on va faire avec nos clients, voilà. soit Donc, des entreprises. D'autres idées, oui. mais aussi on avait plusieurs tout, une, idées. tout oui. un univers au sort ouais. aujourd'hui d'entreprises, d'entreprises avec oui. bien sûr euh, des, euh, des collaborateurs oui. et surtout des personnes qui travaillent avec vous dans l'entreprise oui. et à chacun sa propre tâche pour oui. développer l'entreprise. Exactement. Oui. Voilà. C'est ce que vous allez proposer aujourd'hui au public et surtout, surtout aux entreprises, oui. n'est-ce pas Oui. Alors, lieu à 13h, ça sera au niveau de la oui. Wilaya d'Alger. Au niveau de la Wilaya d'Alger, la salle des conférences. Oui. Euh, on va présenter nos services, tous les services qu'on a créés jusqu'à aujourd'hui, mm-hmm. euh, soit le système d'exploitation, soit le, les plateformes mobiles, les, les, les outils pour les développeurs, les étudiants, les entreprises, etc. Mm-hmm. À partir de 13h jusqu'à 17h, mm-hmm. à la salle des conférences de la Wilaya. Mm-hmm. Et c'est comme ça. Bon, c'est que, que ce que je vous ai posé comme question hier, c'est difficile, une fois qu'on crée son entreprise, de trouver des clients. Est-ce que oui. c'est vous qui allez vers le client ou alors c'est, vous, c'est le client qui vient acheter vos produits directement Justement. Comment pour... faites-vous pour faire de la, euh, bien sûr, du marketing aujourd'hui Justement, on a fait, déjà on a discuté à propos de ça plusieurs des fois avec euh, nos partenaires, avec mm-hmm. euh, nos designers, etc. Donc, euh, pour la procédure de commercialisation, on a envoyé des emails à les clients, mais mm-hmm. ça ne s'est pas réussi comme le contact direct. Ouais. 
Donc, euh, j'ai appelé Madame Rajdi et j'ai proposé une idée. Pourquoi on ne fait pas un événement et on invite les entreprises, etc. pour présenter bien. nos services. Mm -hmm. L'idée était très bien et aujourd'hui, on était en train de réaliser cette idée. Voilà. Et Inch'Allah, chaque année, il y a une des éditions qui présentait des nouvelles mm -hmm. fonctionnalités ou bien des, nouveaux, des nouvelles choses pour mm -hmm. euh, le public. Madame Rajdi, vous avez l'habitude de ce process, en fait oui, en fait, euh, je suis mentor à la base, mm -hmm. euh, donc au-delà du fait qu'il bénéficie de, 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 de coach, lui il a travaillé avec Nabil Alioued qui est un coach d'Oran, mm -hmm. euh, moi je suis mentor et la différence entre le coach et le mentor, c'est que le mentor est entrepreneur, donc on a un parcours derrière mm -hmm. en ayant managé une entreprise qui est la nôtre, donc euh, Vous avez une vision. Euh, on a une vision et on accompagne donc ces porteurs de projets euh, dans une voie euh, pas forcément de succès, mais qui leur garantit le succès euh, à, à, à beaucoup d'entreprises pour la simple raison que notre expérience, ils en bénéficient. Bien sûr. Donc euh, le fait qu'il qu aille rencontrer ses clients, en fait, on a beaucoup discuté du fait que commercialement, c'était un peu difficile de dire, euh, voilà, j'arrive avec un système d'exploitation mm -hmm. euh, sur le marché algérien, mm -hmm. euh, comment faire qu'on fasse confiance à ce système d'exploitation Donc euh, on a trouvé une, une solution intermédiaire, c'est que déjà, il y a certaines start-up de notre programme Elip, mm -hmm. puisqu'il y a une communauté Bien Elip sûr. maintenant, oui. qui vont donc prendre ce système et l'utiliser dans leur start-up et qui vont être là pour présenter euh, euh, donc leur solution qui va utiliser le système Skygate. On va trouver aussi des entreprises qui vont prendre le système et l'utiliser pour venir dire aux autres entreprises que le système est bon et qu'on peut l'adopter parce qu'il faut mettre en confiance un client qui a pendant des années utilisé des systèmes euh, d'exploitation autres que... autre et qui sont, euh, on va dire, des meilleurs dans le monde. Donc venir dire euh, voilà, j'offre un système ouais. qui peut concurrencer de grandes marques, c'est un peu euh, une fierté. osé mais une fierté pour l'Algérie. Oui, on le sent très et, fier. Et voilà, euh, il est fier. Il est fier, tout à euh, fait. Bardet, c'est ça. Bardet, c'est cela Oui, c'est voilà. ça. Euh, Belkhir, qui lui est venu d'Oran, qui, euh, qui est passé par une formation professionnelle classique et qui aujourd'hui se retrouve à la tête d'une entreprise prospère, Inch'Allah, avec bien entendu beaucoup de projets euh, dans sa tête et surtout euh, une visibilité face à des euh, futurs clients, bien entendu. Tout à fait. Donc en fait, il y a quand même son investisseur qu'il faut euh, féliciter et encourager les autres investisseurs à faire confiance aux jeunes parce qu'il a eu quand même la chance de rencontrer un investisseur qui lui a fait confiance. Oui. et qui le soutient et qui s'appelle, rappelle-moi son nom, c'est Zohel oui. Blazouz qui est chef d'entreprise oui. et euh, il y a le MEPI aussi qui nous a fait confiance, qui oui. a fait confiance au projet, il y a le Wali d'Alger qui parraine le projet, il y a le ministère de l'industrie euh, et des mines qui aussi est partenaire de ce projet, donc ça. tout ça fait que l'écosystème se mobilise autour du projet qui peut le garantir. Et ils sont bien garantir, encadrés hein, de, tout depuis le début de la formation qui lui a donc donné euh, cet avantage et de pouvoir poursuivre son rêve dans le domaine de la formation de, 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 des TIC et bien sûr de, de l'informatique. Alors les différents produits, ce sont donc euh, systèmes, services informatiques, des produits smart, euh, c'est ça oui. euh, Système d'hébergement, euh, cloud, plusieurs oui, systèmes, oui, des oui. produits que vous vendrez bien, n'est-ce hein, oui. pas Vous Genre. pouvez nous les vendre ici à la télé déjà. Oui. <rire> voilà, déjà, on a déjà discuté à propos des produits mm -hmm. qui le public, soit des entreprises ou bien les particuliers, les besoins. Oui. Euh, qui représentent l'optimisation de, de computing et en même temps la, la valeur plus économique. Donc euh, on a créé un système euh, qui rend les, 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 les télévisions normales à un Smart TV. C'est une boîte euh, comme Android Box mais c'est plus, plus efficace et plus optimisable. Euh, on a créé un système d'hébergement des applications pour les entreprises oui. qui soient économisées le, et bien sûr de, et taillent les charges à la, le, les entreprises. Et n'a pas les charges, mais à la, les entreprises. On a créé le système de Telnet. C'est quoi le système de Telnet Genre, Par exemple, quand vous avez une entreprise qui a 50, clés, 50 travailleurs, mm -hmm. 50 employés, ça veut dire 50 ordinateurs. Ça coûte plus, plus cher. Plus, plus cher. Mm -hmm. Donc, euh, que ce qu'on a créé, c'est des boîtes comme des modems, mais mm -hmm. en mémoire, c'est des communiques avec le serveur. Et je vais utiliser, qui m'a dit, Fibras Medjibi, un ordinateur plus performant, il dit 8 millions, 19 millions, il connaît avec un serveur centralisé, il y a des émissions. Oui, les utilisateurs, les connaissent les machines, ils sont connectés à la tâche, à l'administrateur du réseau, ils sont connectés à l'entreprise, 
اي بيان سور لي تيليزاتور لي يكونوا تما كاينه تجيهم الخدمه ساهله كاع لو كان سوا في لا مانتونونس سوا في لا ميزاجور يكون كلشي ساهل على لادمينيستراتور دو ريزو فوالا vous avez pensé intelligemment pour l'entreprise et surtout pour faciliter donc cette utilisation à l'administration aujourd'hui depuis une année que vous avez été donc créé pratiquement ça se passe comment Ah, là, très très bien, Alhamdulillah, on a des clients et des partenaires vraiment incroyables. Genre, je suis très bien, c'est bien qu'on soit à ce niveau. Mais Alhamdulillah, genre, nous avons fait un peu de avec nos partenaires, nos coachs, mon monteur. Et vous êtes tout jeune Bien, oui, j'ai 24 ans. Alhamdulillah, déjà, déjà à la tête d'une entreprise qui va se développer, pourquoi pas, Inch'Allah, oui, encore plus. Bien, avec, bien, avec, bien. Vous êtes combien 5 employés, c'est cela Oui, voilà. j'ai 5 employés. Vous avez un associé J'ai mon partenaire, partenaire et oui. j'ai plus euh, Anas Diboun, le mm -hmm. responsable de développement et recherche. Et on avait le reste des équipes de, de relations publiques et finan et la finance et bien sûr le comptable. Le comptable, Donc voilà. on est cinq. Voilà. Et vous avez le chargé de communication. Oui. Oui. Donc oui. Euh, à propos de ça, <rire> euh, pour mon rôle tant que, euh, tant que le PDG ou bien le, le responsable, le gérant de l'entreprise, mm -hmm. Mon rôle principal, c'est juste le développement. Mm -hmm. la, la phase de communication ou bien le, le, développement, euh, le, dévelop, le développement public ou bien la publicité, c'est je le donne à l'autre car je ne suis pas à tellement un de l'expérience sur le domaine. Donc, on euh, a fait le développement et je laisse les autres tâches mal les, les Chacun, les bien sûr, les mains, oui. sa, sa oui. formation. Oui. Alors, qu'est-ce que vous attendez de la journée d'aujourd'hui est très importante جوني جوجولي ان ان شاء الله تكون حاجه روعه وتكون هايله وراني ديك جونغ ان غون كونفيونس في الايفينمون اللي راح نديرها سورتو مع لي بروجي اللي راح نبريزونطوهم لي سيرفيس اللي راح نبريزونطوهم للبوبليك اكسيتيرا اون ا ريسو دي بون كومونتير من بليزيور دي دي فان دي 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 لو بوبليك اي زونتربريز كي سون اكسيتي باش يشوفوا هذا لو برودوي يخرج Plus public, on laisse gâteau les utiliser, Inch'Allah. En tout cas, bon courage, Merci encore une beaucoup. fois. Bonne chance Merci. pour cet événement de cet après-midi à partir de 13, 13h à la Wilaya d'Alger. Bien sûr, vous allez rencontrer les entreprises. Oui. Vous allez les séduire avec, bien sûr, vos différents produits de oui. votre entreprise. Oui. Bonne chance. Merci. Et puis, bon courage pour, euh, en tout cas, la réussite. Merci euh, beaucoup. beaucoup de projets, Inch'Allah. Merci beaucoup. Madame Rachdi, merci beaucoup. On vous sent très ému, on vous oui. sent protectrice de ces Tout jeunes. Hein. Tout à fait. Très protectrice, vous les encouragez, Et vous confiance. les mettez sur les, les rails. Et confiance. Très bien, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. Eh bien, on va tout de suite vous libérer. On va accueillir notre dernier invité juste après cela.
Voilà, ce sont donc les paysages du sud et ça intéresse en premier lieu notre invité, lui qui adore et qui l'a déjà chanté à Ilizi, il connaît bien le sud algérien, Mohamed Ben Sahel, bonjour. Bonjour madame, merci beaucoup pour, euh, pour l'invitation. Là, c'est le mec, vous êtes donc chanteur, artiste, oui. vous êtes passionné par la chanson, c'est cela euh, Oui, bien sûr. J'aime bien genre, euh, ce que je fais à la musique. Okay. Voilà. Et vous êtes donc étudiant et vous avez voulu donc euh, développer la musique aussi en parallèle. En parallèle, voilà. En parallèle. Vous avez déjà chanté face à un public Oui, bien sûr. Euh, J'ai fait beaucoup de concerts, beaucoup, mm -hmm. de, beaucoup de tournées. Alors, il est Il est un peu partout. Racontez-nous un peu vrai. comment c'était à Elisi. C'était super. La première fois, on découvrit le, le sud d'Algérie. Mm -hmm. euh, vous êtes euh, genre la musique de la Bana. C'était mm -hmm. euh, presque la même chose. Donc, vous découvrez mm -hmm. que la chanson, genre que j'ai le style. Oui. Le, le, le sud algérien. Oui. Voilà. Et vous avez donc euh, chanté. Et là, vous, vous êtes un petit peu. Vous aimez la chanson universelle, hein, la musique universelle. Ah. Vous êtes un petit peu dans le, le flamenco. Flamenco, donc, reggae. Euh... Reggae, moderne, musique moderne, voilà, occidentale. Musique moderne, tout ce qui est moderne. Mm -hmm. ah. Vous avez fait le conservatoire ou vous êtes autodidacte Ouf, En fait, euh, mm -hmm. pendant trois ans, avec 3-4 ans, avec ouais. des, euh, Amédéa Oui, Amédéa, oui. Pas de... Comme le toitier. Et bien sûr, aujourd'hui, vous êtes venu avec votre guitare. Bien sûr. Vous allez nous jouer quelques extraits. Vous allez oui. peut-être nous faire euh, voyager à travers vos différents styles de musique. On va commencer par le flamenco, pourquoi pas Oui, pourquoi allez pas. Allez-y. Un premier. Et puis tout à l'heure, vous allez nous, nous interpréter une chanson que vous avez donc euh, écrite et vous oui, composée. Ça euh, s'appelle Khumriya. Khumriya. Ça fait presque un an. D'accord. Ouais. Donc on se moque, je suis à flamenco. On se quitte avec un beau soleil, même si tu prévois le tangui. L'été s'endort, la temps s'éveille, je pars même si tu n'as pas envie. Je te laisse entre de bonnes mains, celle de ta saison préférée. Le destin nous a miné le chemin, prends soin de ma petite fille. Cette fois je parais pour de vrai, et je veux que tu refasses ta vie. Car avec moi, c'est ton jamais, un jour c'est quand, un jour c'est oui. Quand il fait beau, je suis content, mais sur nous deux, souvent la pluie a inondé ces pauvres champs. Pourquoi cultiver les montries Pourtant, j'ai radouté souvent, salir, finir comme ce roman. Là où le mal se fait très mal, sans même avoir d'explication, revient la nature au calot, la chance et la méditation. Conquérir de nouveaux jardins, oui, berner, c'est l'en saison. Le plus lourd, ma foi, c'est le passé. Faut savoir des fois son passé. Sinon, mine de rien, le présent restera éternel présent. Ferme ta chambre noire à clé et dans la moi je la jetterai dans mes voyages d'adolescent au bord de la Méditerranée. Anna Racha, t'inquiète pas, ton âme sera toujours là. T'es ma petite princesse à moi, pour toi je ferai n'importe quoi. Les fêtes de semaine, même si c'est trop loin, on trouvera sûrement un moyen de se marrer sur cet arc-en-ciel. Que j'espère sera ton chemin. La 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 Très beau jeu de guitare en tout cas, Merci. très beau jeu de guitare et puis le texte, donc c'est l'histoire d'une famille, voilà. c'est cela, et d'un papa qui est très protecteur donc de sa petite fille. Donc, voilà, donc sa petite fille. Euh... Oui, Genre, et de sa famille euh, en fait. Vous êtes la chanson parce que 
Ça parle de la société. Voilà, ça parle de la société. Mm -hmm. Actuelle. Voilà, actuelle. Ouais. Ouais. Alors, c'est un petit peu comme ça. Vous êtes toujours dans l'histoire euh, de la société. C'est l'histoire qui vous parle beaucoup plus, la société Oui, les... parce qu'en euh, en fait, quand même les chansons, on parle de la société, on parle de la jeunesse, mm -hmm. voilà, on parle de... Genre... Mm -hmm. Des histoires. Des histoires, voilà. Mm -hmm. Et vous les écrivez Vous êtes seul ou vous, avez, vous travaillez bah, avec d'autres euh, J'avais un groupe oui. que je l'ai fondé en 2014-2015. Mm -hmm. après, euh, après certains moments où il a quitté ma carrière. Solo Oui, solo. Et puis depuis, vous faites des scènes, bien sûr. Des vous scènes, allez bien sûr, dans des émissions radio Dans les émissions radio, en fait, j'ai passé plusieurs fois. Oui. Moi-même. Genre, mes chiens en groupe. Tout seul. Voilà, tout seul. Oui. Et ça fait comment de, de pouvoir se présenter face à un public, avoir des fans Est-ce qu'on vous suit Aujourd'hui, est-ce que vous faites partie aussi de ce, cette jeune génération de, de chanteurs, la, cette nouvelle vague d'artistes algériens Oui, euh, en fait, il y, y a beaucoup de gens, ils n'ont pas fait ouais. vraiment talentueux. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai joué avec eux. Par exemple Par exemple, il euh, y a plusieurs groupes. Il y a un groupe de Al-Naba. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, quand une amie s'appelle Rachel Alibi, mm -hmm. on a joué ensemble et c'était super. Euh, de belles rencontres, la, la... de belles, en tout cas, euh, compositions et surtout d'expériences de, euh, dans le domaine musical. Oui, euh, euh, en fait, euh, des amis. Après, mm -hmm. après euh, la euh, un, peu, un peu partout. En fait, mm -hmm. parce qu'il y a les deux années bas. Mm -hmm. Mais Algérie n'a pas été créée, mais il y a Blida, plusieurs wilayas. Et bien sûr, ça ouvre d'autres perspectives. Est-ce que vous pré pré bien prévoyez donc de, de sortir un nouvel album, un album Oui, je suis, en je suis en train de préparer mon album mm -hmm. euh, qui s'appelle Rib. D'accord. Voilà, donc... Euh... Il faut beaucoup travailler. Oui, bien sûr. Et l'enregistrement aussi Oui, l'enregistrement. Le... Être ça. soucieux de la qualité de son aussi Ah oui, bien sûr. Hadja est essentiel. Mm -hmm. essentiel. Pour avoir une, une, bonne, une bonne musique, oui. il faut patienter. Et qui, qui écrit les textes C'est vous C'est moi. Moi, ouais. moi, moi, moi ah j'écris euh, composition de son, genre le... C'est ma musique. Je suis ouais. libre. Waouh, wow. c'est très bien. Euh, avant, qu'on ouais. est en groupe, كل واحد فينا يمد لي دي ديالو كل واحد فينا يقول لك هذه ما عجبتنيش هذه ما عجبتنيش il faut changer ça ça et ça et ça mais انا على هذيك خرجت من لو جروب سي جوست باش ندير انا وشاني حاجه alors aujourd'hui tous les artistes sont un peu visibles quand ils font une nouvelle chanson un nouveau produit ils veulent donc être visibles sur le net alors vous faites pareil est-ce que vous avez oui bien sûr le vous avez donc des personnes qui vous suivent sur le net oui كاين دوكا في وقتنا دوكا les réseaux les sociaux ou ma sah parce que mal ils ils cadrent ils bien nous chaque dire ou chaque travail ou chaque ou chaque lab cadr même les réseaux sociaux cadr tout ça le message dire c'est sûr voilà alors vous allez reprendre votre guitare oui on se met la voix terre ou le la guitare donc peut-être un autre extrait dites nous des petits extraits un peu de différents styles de musique que vous aimez du reggae Du reggae, ok. Allez, on y va. Je vais dire, on va le reggae, ma chère. Fui un peu de semaine, je me suis dit, je vais aller au bia. Je vais me faire un peu de temps, je vais me faire un peu de temps. Le guitare, le monde, le hénia. لا تسلق صرا وكل واحد يحكي قصية لا تسلق صرا وكل واحد يحكي قصية لول عيان وبهموم ويحكي مسار عاش الإرهاب من ألجي حتى الهجار خانق توليا مزيد قلبه مكوي بنار قلي بني تسيلون في غيلي زانو في أضرار قلي وبنيت السيلون في غيلي زانو في أضرار عاتاني مني صحبة المال خلي تعيي وزمان سمسار اليومي بيعك وغدوة يشري 
Як в іде кдар, є ще до легіди. Juste le temps pour moi de dire merci à tout le monde. Merci de nous avoir suivi. Je vais vous laisser continuer. Merci Mohamed. Merci beaucoup madame. Bonne chance pour la musique et puis on se reverra. Inch'Allah, vous reviendrez. Inch'Allah, oui, bien sûr. Avec le nouvel album Nouvel album Inch'Allah, voilà. l'année prochaine Inch'Allah, il va ça. Voilà. Genre euh adna une en fait خدمت un album, mais j'ai des chansons genre il sort juste là. Très bien. Avant l'album, voilà. C'est bien. Allez, on continue Oui, bien sûr. Ça y est, allez, merci beaucoup. Okay. Et puis on se quitte en musique avec vous. Merci beaucoup. C'est ma chanson, en fait. Hein? Oh, my God.